Uh, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat eksperimen tangan terbakar. Baiklah, mari kita mulakan eksperimen tangan terbakar. Baiklah, kita akan memasukkan air ke dalam bekas. Baiklah, seterusnya kita akan memasukkan sabun pencuci tikan. Baiklah, seterusnya kita akan menggunakan rod kaca untuk kacaukan air sehingga menghasilkan buih yang banyak. Ambil satu. Baiklah, seterusnya kita akan memasukkan gas bertanah. Siti, boleh awak tolong saya masukkan gas bertanah? Boleh. Masukkan ke dalam ya. Baiklah. Kemudian, pakai sarung tangan yang telah disediakan. Kemudian nyalakan api. Wow, hebatnya Aima. Ha, inilah kehebatan tindak balas kimia antara gas butana dengan oksigen yang menghasilkan gas karbon dioksida dan juga uap air. Ha, Siti, awak nak tahu tak dalam formula kimia terdapat dua molekul gas butana yang bertindak balas terhadap 13 gas oksigen dan 8 molekul gas Kapan dia asida dan sepuluh wap air? Oh, macam tu. Jom, jom, jom. Tangan awak tak terbakar ke? Oh, tidak. Air sabun yang digunakan dapat memerangkap gas petana dan dengan menggunakan air sabun untuk mengurangkan rasa sakit. Oh, begitu. Baiklah, inilah perkara yang diperlukan untuk menghasilkan eksperimen tangan terbakar. Baiklah, pada hari ini kita akan membuat eksperimen Lampu Lava Bahan-bahan yang diperlukan ialah Minyak masak, pewarna makanan, air dan panadol solubil Baiklah, pertama sekali, masukkan air ke dalam silinder penyukat. Pastikan isi padu bagi setiap silinder penyukat mempunyai isi padu yang sama iaitu sebanyak 150mm bagi setiap satu silinder penyukat. Kemudian, masukkan beberapa titik pewarna ke dalam air yang telah diletakkan ke dalam silinder penyukat sebentar tadi. Anda boleh menggunakan pelbagai pewarna tiruan. Seterusnya, masukkan minyak masak ke dalam silinder penyukat. Eh, mana gunting? Ha, saya ada gunting. Oh, terima kasih. Kemudian, gunting minyak masak yang telah disediakan sebentar tadi. Kemudian, masukkan minyak ke dalam silinder penyukat.
Pastikan isi padu minyak masak adalah 3 kali ganda isi padu air yang telah disediakan. Kemudian, masukkan panadol sorbet. Panadol sorbet ini akan menghasilkan gas karbon dioksida yang membuatkan air pada dasar botol akan terangkat naik ke atas. Ketika sampai di permukaan, gas karbon dioksida akan terbebas ke udara dan akan menyebabkan air di dasar botol akan naik ke atas dan turun semula. Proses ini akan berulang berkali-kali sehingga habisnya tindak balas Panadol Sorbet. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan bagi eksperimen lampu lava adalah untuk melihat perbezaan ketumpatan antara gas karbon dioksida, air dan minyak. Harap kawan-kawan mencuba. Jangan lupa mencuba. Eh, Siti, kita nak buat apa ni? Sekarang ni, kita nak buat bateri limau nipis. Bateri limau nipis? Macam mana tu? Dengan adanya limau nipis yang mengandungi asid sitik iaitu larutan berasi. Oh, macam tu. Okey, jom kita mulakan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah paku, duit siling, lima nipis, wayang penyambung dan voltmeter. Baiklah, yang pertama, cucukkan paku dan duit siling ke atas lima nipis. Pastikan paku dan duit siling mempunyai jarak. Seterusnya, sambungkan wayang penyambung. Kemudian, sambungkan wayar penyambung kepada voltmeter. Pastikan paku berada di terminal negatif dan duit siling berada di terminal positif. Eh, Siti, macam mana lima nipis boleh menghasilkan arus elektrik? Macam ni, Aima. Jus lima nipis merupakan asid sitrik sebagai elektrolit yang membenarkan ayun-ayun bergerak bebas. Oh, macam tu. Hai! Sekarang kita akan membuat eksperimen tentang ubat gigi gajah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah Kalium ayodida Hidrogen peroksida Sabun Air suling Dan Pewarna makanan Langkah pertama, masukkan hidrogen peroksida ke dalam kelalang Langkah kedua, masukkan sabun. Langkah ketiga, masukkan pewarna tiruan ke dalam kelalang. Langkah keempat, kocakkan air sehingga mengeluarkan buih.
Langkah keenam, masukkan kalium iodida ke dalam kelalang. Nasib baik tak kena Wah, Siti, apa yang telah terjadi? Ini akibat daripada tindak balas penguraian hidrogen peroksida Menghasilkan air dan gas oksigen Oh, begitu Siti, hmm. jom kita uji kehadiran gas oksigen Aimal, pemerhatian apa yang dapat kita simpulkan dalam eksperimen ini? Oh begini Siti, jika awak telah lihat, banyak buih yang telah keluar daripada eksperimen ini dan kita telah menyalakan kayu uji berbara di mana kayu beruji berbara itu menyala dan ini bermaksud dalam buih ini terdapat gas oksigen yang membantu kayu uji berbara itu menyala Itulah yang dapat kita simpulkan daripada eksperimen ini Oh begitu Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam rancangan Petrol Science Show!